bienvenidos una vez más. Yo soy Michelle Fernández y estoy grabando para el, el programa Coruña Acompaña para todos los centros cívicos. Eh, esta es la sesión número 14 de Aprende Inglés. Y en esta sesión, como ya os hablaba en la anterior, vamos a hablar acerca de comer fuera. Aparte de un poco de vocabulario que vamos a ir aprendiendo, van a ser también pal, pal, eh, preguntas, frases y situaciones en que ustedes se puedan encontrar cuando vayan a comer fuera. Y también para sugerir ir a comer fuera. Eh, Acordad, eso está muy ligado a la anterior sesión, a la, a la sesión número 13. Os voy a dar un breve repaso de la, de la sesión número 13 para que podáis recordarlo. Bueno, en la anterior, en la, en la 13 hablamos acerca de hablar de personalidades y también hacer sugerencias. Ok, when we talk about personalities, we use personalities adjectives. Can be qualities or flaws. Qualities eh, son las cualidades de una persona y flaws algunos defectos. Eh, por ejemplo, para preguntar eh, la personalidad de alguien podemos preguntar What is Rebecca like? ejemplo, el nombre de la persona, o what is Rubén like, entonces podemos preguntar, oh, she's really creative, and when you work with hell is, uh, she's really hard working, por ejemplo, etc. Por aquí eh, algunas cualidades son creative, easy going, hard working, helpful, helpful, sorry, helpful, outgoing, funny, smart, intelligent, que quiere decir creativo, Fácil de llevar, trabajadora, a, a, que a, a, ayuda, muy útil, a eso me refiero. Eh, outgoing, extrovertida, funny, eh, divertida, smart, inteligente. Lista. Para. Y flaws, lazy, clumsy, rude, unpolite, stumble, jealous, messy, eh, concentrate. Lazy es, eh, bueno, ¿qué quiere decir? Flojo, torpe, eh, rudo. No educado, celoso, desordenado y consentido. Entonces, bueno, podemos decir, eh, si añadimos, por ejemplo, el this, in, in, on, podemos hacer crear un antónimo, por ejemplo, el prefijo, ¿no? El adjetivo, por ejemplo, honest, si añadimos un dishonest, un dishonest sería deshonesto. Loyal, disloyal, desleal. Y bueno. Um, hablamos acerca de eso, impatient, intolerant, insensitive, unfriendly, unkind. Luego hablamos acerca de los uso, del uso del why, why que significa por qué. Eh, en este caso, why y because significan por qué. La diferencia es que cuando uh, utilizamos el why, lo usamos para preguntar algo en una pregunta, y para la respuesta o dar una justificación utilizamos because. Por ejemplo, yo pregunto, why do you want to go home early? ¿Por qué quieres ir a casa temprano? Because it's my birthday. Porque es mi cumpleaños. Y yo para hacer unas sugerencias, why don't we go for a walk? Eh, o oh, podemos decir, why we don't go out, por ejemplo. Otra manera de hacer sugerencias son let's go to the supermarket o let's go es vamos, venga, vamos al supermercado, una forma de decirlo. Oh, what about, y se sigue el verbo con ing, what about having dinner tonight, por ejemplo, ¿Qué, qué tal acerca de cenar esta noche, o oh, what about going to the supermarket, etc. Y esto de las sugerencias está muy ligado con lo que vamos a avanzar hoy. Para hacer una, aceptar una sugerencia, eh, podemos utilizar Ah, oh, good idea, o that's an excellent idea, o that's brilliant, oh, thank you, I really want to... Eh, that, that, that. Oh, oh, también, why don't we stop now? Oh, good idea, that's an excellent idea. Bueno, ese es el ejemplo. Ahora, para rechazarlo, podemos decir... No, I'm tired, or let's no go to the cinema, o I'm sorry, una manera que ahora vamos, I'm sorry, um, I am lazy today, for example, or I'm sorry, I don't have any money. Y esa era la intersección. Ahora, vais a ver 
de las sugerencias en esta sesión acerca de, eh, de comer fuera. Vamos allá, en la sesión número 14, la última sesión es acerca de make an invitation para hacer una invitación. We say, esto es una sugerencia que hay muchas maneras de hacer, de hacer invitaciones, pero esos son los que os puede servir mucho. Y utilizamos el would like to. El would like es más polite que let's go to the cinema. Eso es muy colega. O oh, would like to es un poco más formal, pero también queda mucho mejor en la forma de hablar. Would you like to go to the cinema? O oh, would you like to go out this evening? Entonces, esta es la forma en que podríamos utilizar el would like para hacer una pregunta, una sugerencia. Y para aceptar la invitación es yes, I would love to. Esta, el I apóstrofe D, que es la contracción del would. Poder, eh, entonces, yes, I would like to. Cuando hacemos una pregunta con el would, respondemos con el would. En forma contraída. Podemos hacerlo sin contraerlo. Pero ya estamos en un, estamos avanzando de nivel. Entonces la forma contraída del would es el apóstrofe y de. Después del sujeto. O she would like to. Por ejemplo, si hablamos de, otro, de otra persona. No cambia en el sujeto. No cambia como en el verbo to be. Entonces, eh, si aceptamos la invitación, respondemos con el would. Y si negamos también con el would. Por ejemplo, yes, I would love to. Yes, I would like to go for a drink, por ejemplo. O para negar, para rechazar una invitación es I would love to, but... Es el but que quiere decir pero, que utilizamos mucho en español. Eh, sí, me encantaría, pero I'm afraid I can. Me temo que no puedo. Eh, entonces, esa es una forma de decir oh, I, would love to, I would love to, but I'm afraid I can't oh, But I don't have any money, por ejemplo, for example, por ejemplo Oh, sorry, I'm so sorry Oh, sorry, I can't I have to be at home early Tengo que estar en casa temprano, por ejemplo Oh sorry I can't I will I I have to take the bus Tengo que coger el bus Por ejemplo Ahora diferente Ah bueno Entrando al tema de los restaurantes eh, Tenemos distintos tipos de restaurantes Como por ejemplo Tenemos the Japanese The restaurant Japanese Chinese Italian restaurant French restaurant, Mexican eh, restaurant, Spanish, eh, Spanish restaurant, Lebanese restaurant, Indian restaurant, English restaurant, Turkish restaurant, Moroccan restaurant, Greek restaurant. Y hay más, porque sabemos que cada país, igual no todos, pero casi en su mayoría, tienen distintas eh, formas de, de hacer, tienen tipos eh, Platos típicos, a typical dish, es, eh, different ingredients, eh, different tastes. Entonces, como tienen distintos ingredientes, diferentes sabores, etc. Pues cada país tiene distintos, distinta forma de cocinar. Por lo tanto, hay distintos tipos de restaurantes. Por ejemplo, aquí en Coruña podemos encontrar el Japan, eh, Japanese restaurant, Chinese restaurant, Italian restaurant. Uh, Mexican restaurant, Spanish restaurant, Indian restaurant y Greek restaurant. Bueno, de los demás yo no estoy muy segura, pero igual sí que lo hay. Y entonces así puedes, puede haber yo que sé, eh, eh, por ejemplo, Brazilian restaurant, etcétera, de acuerdo al país que viene. Entonces, siguiendo con el tema de los restaurantes, es how can we talk? ¿Cómo podemos hablar? Cuando ya estamos sentados, por ejemplo, estamos sentados en una, en una mesa y queremos decir, ah, uh, queremos ordenar. La forma en que no debemos hacerlo, que podríamos hacerlo y, y mira, si lo hacemos en inglés de esta manera, pues no pasa nada. La idea es practicarlo, pero se escucha feo, se escucha rudo, rude, eh, unpolite. Si decimos, I want Coke, por ejemplo, Coke, en este caso es Coca-Cola. I want Coke. 
me refiero a Coca-Cola de... Puede ser Pepsi. Bueno, así es Coca-Cola. I want Coke. Si decimos esto es muy rudo, muy mm, tosco. Entonces, lo que podemos decir... Podemos decir... Entonces, I would like to have a Coke, please. Yo sé que en otros países no se utiliza bastante el please. O thank you. Pero utilizáis. I, tenéis, os recomiendo que mejor que that, um, polite, más educados que unpolite. Mejor en ese aspecto. Ok. I will have a Coke, please. O oh, voy, a, voy a tener una Coca. Yo quiero la Coca-Cola, por favor. I will have a Coke, please. Si lo traducimos literalmente es eh, yo voy a tener la Coca-Cola, por favor. Pero si escucha mejor es I will have the Coke, please. Entonces, siguiendo con esto. You always have to say. You always have to say. Lo que siempre te, eh, debes decir. Eh, please and thank you. Si les dan la carta o quieren pedir algo, please. Y si os dan algo, thank you. Oh, thank you, it smells so good. Oh, thank you, it looks delicious. Por ejemplo. Expresiones. Hay más. Hay más. Estas son solo tres que os di. I would like to have. Me gustaría ordenar o me gustaría tener. I would like to drink. Me gustaría beber. O oh, I would have. Voy a tener yo... Una forma de decir. La manera de decir básicamente. Eh, yo me pido, yo quiero... Eh, a mí, tráeme si lo decimos en español, pero no es la forma literal de traducirlo. Es el equivalente. Es, ah, bueno. Eh, en el menú, cuando tengáis un menú en otro país o en otro idioma, suele tener esto. Ah, aquí se me olvidó un poco. Drinks. Al final, después de dessert, están, suelen ser drinks. ¿Ok? Tenemos starter que son lo, lo entra, los entrantes, main course, el plato principal, dessert, los postres y drinks, que son los, los refrescos. Por ejemplo, aquí tenemos soup, salad, mixed salad, grilled squeak, por ejemplo. Main course, chicken rice, eh, lamb, eh, uh, lamb chops, dessert. Tenemos eh, cheesecake, caramel cream, por ejemplo. Por ejemplo, soup era, es eh, sopa, salad, ensalada, eh, mixed salad, ensalada mixta. Es grilled squeak, es eh, a la parrilla, calamares a la, a, a la plancha, calamares a la plancha. Luego tenemos eh, chicken, que es el... Uh, chicken and rice, pollo y arroz. Y después tenemos uh, chuleta de cordero. Y de los postres tenemos uh, tarta de queso y uh, crema de caramelo. Aquí está otro, otro, bueno, este es otro vocabulario. Vocabulario que podéis encontrar en los menús. ¿Qué sería? En ensaladas, starters, soup, sopa, bueno, mince salad, ensalada mixta, grilled squeak, es calamar a la parrilla, carrot cream, eh, crema de zanahoria, prow, langostinos, eh, bread and olives, pan con aceitunas, main course, plato principal. Lamb chops, que es chuleta de cerdo, beef stick, filete de ternera, pork chops, que sería chuleta de cerdo, roasted chicken with mashed potatoes, es pollo asado con puré de patatas, fish and chips, que es mm, pescado con patatas fritas, hamburger and chips, es hamburguesa con patatas fritas. En los postres, dessert. We have cheesecake, tarta de queso, chocolate cake, tarta de chocolate, strawberries with cream, 
eh, fresas con, con nata, eh, fresh fruit, fruta fresca, pues de temporada, si se sabrá entiende eso, tiramisu, bueno, tiramisu, apple pie, eh, tarta de manzana y ice cream, el helado. Ahora ustedes pueden pedir, por ejemplo, what, eh, what flavor of ice cream do you have? Por ejemplo, eh, vanilla, eh, strawberry, chocolate, etc. Drinks, aquí, aquí tenemos el drinks, lo que son las bebidas. Mineral water, agua mineral, eh, fruit juice, eh, fruit, zumo de frutas, red or white wine, eh, rojo o blanco, vino blanco, tea, y luego té o or coffee, o café. Estos son unos ejemplos, que hay más, sí, hay muchísimos más, pero este es un poco de vocabulario que podéis encontrar. Luego está, some question that waiter ask. Algunas preguntas que el camarero puede llegar a preguntar. Por ejemplo, eh, are you ready to order? Are you ready to order? Oh, what would you like for a starter? What would you like for a starter? Would you like to try our speciality for the main course? For example. Would you like to try our speciality for the main course? What would you like to drink? Large, medium, small. What would you take for dessert? What would you take for dessert? Would you like coffee? Black or white? Anything else? Is that all, sir or madam? Is anything else? Is that all, uh, sir or madam? O también otra pregunta es, is everything all right? Está todo bien? Is everything all right? Por ejemplo, are you ready to order? Está, estáis listos para 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 pedir? What would you like for the starter? ¿Qué os, qué os gustaría para la, la entrada? De entrante, básicamente. Would you like to try our speciality for the main course? ¿Les gustaría probar nuestra, nuestro plato especial? Nuestra especialidad como plato principal. La especialidad de la casa, vamos. What would you like to drink? ¿Qué te gustaría beber? Por ejemplo, uh, Coke, large, medium, small. Ese es el... Hay de distintos eh, tamaños. O por ejemplo, de las botellas de agua. Etc. What would you like to take for, for dessert? ¿Qué te gustaría tomar de postre? Uh, would you like coffee? Eh, ¿Te gustaría café? Black or white? ¿Blanco o, o negro? Por ejemplo, está hablando cuando dice blanco y negro ya se sobreentiende que estamos hablando con leche y sin leche. Anything else? ¿Algo más? Is that all, sir? ¿Eso es todo, señor? ¿O oh, is that all, madam? ¿Eso es todo, señora? Dama, madame. Hay más. Más preguntas que. As a customer, you can ask. Como un. Uh, customer quiere decir como. Oh, no, no. Uh, as a customer, you can ask. Uh, como un cliente, podemos preguntar. Is this table free or dessert? Uh, reserve, sorry. Is this table free or reserved? ¿Es esta mesa libre o reservado? Cuando entramos por, y no hicimos una reservación de antemano, podemos preguntar: Is that table free or reserved? First, I will take uh, soup, please. Por ejemplo, al, um, primero tomaré sopa, por favor. I would like to have. Ta, 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 please. Me gustaría tener, y, por ejemplo, French fries, please. <laughs> mm, patatas fritas. Could you recommend something? Algo que yo siempre hago. Could you recommend so uh, something? ¿Me podrías recomendar algo? Porque suelen saber la especialidad de lo que, lo que sale, lo que se vende más aquí, o lo que sirve mejor. Excuse me, uh, may I have the bill, please? Pueden, eso es una manera muy educada. Cuando usamos el may, aquí, 
el may quiere decir muy polite, muy educada, muy, muy formal. Que suena bonito cuando, 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 cuando no conocemos a alguien y queremos ser muy educados. Excuse me, may I have the bill, please? O de una manera un poco más informal de decirlo, can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Una, una manera un poco más casual. Me gusta. Also, you can say, también puedes decir, I have a reservation for 8 o'clock. Cuando ya tenéis una reservación. I have a reservation for 8, for 8 o'clock. Oh, I have. Tengo una reservación para las 8 en punto. O oh, I have a reservation for 10 o'clock. Como es aquí muy español hacerlo. Can I, can I have your name? ¿Puedo saber tu nombre? Can I have your name? Algunas veces nos gusta saber el nombre de camarero para hablarle de tu adulto. O incluso para poner una reclamación, una reclamación que, que ya sabemos que hay hojas de reclamación y que tenemos que saber que no se ha atendido. O, your, uh, otra cosa que podéis escuchar es, bueno, o oh, también, <ríe> eso es tanto como para camarero como para cliente. Can I have your name, please? O sea, can I have your name? Cuando estamos haciendo una reservación, ellos tienen que apuntar el nombre. O, oh, your table is, re is ready. Right this way. Cuando eres un camarero. Tu, tu, tu mesa está lista por aquí. Your table is, re is ready. Right this way. Right this way. Por aquí. Oh, síganme. Una forma de decir. Your table is not ready. Cuando su mesa no, cuando la mesa no está lista, ahí tenéis que esperar a que salga alguien o tenéis que cambiar algo. Uh, tu mesa no está, li uh, no está lista. Would you like to wait in the bar? ¿Les gustaría o les importaría una forma de decir esperar en el bar? Would you like to wait in the bar? Ok, la siguiente es Would you like an appetite? A, a, oh, sorry, aperitif? ¿Les gustaría un, aperitif, un aperitivo? Anything for dessert? Algo para, para postre. Was everything alright? Lo que les decía antes. Estaba todo, está todo bien. Estaba todo bien cuando... Normalmente suele ser al final. Y ahí como clientes pueden decir, oh yes, it was, was amazing. Oh, we, we, we love it. Oh, for example, in, I didn't like the dessert because the flavor wasn't good. Por ejemplo, no me gustó el postre. No me gustó el sabor. Para, eso también es una manera constructiva para saber la atención que han, que han dado. Y es una, una opinión constructiva. Were you satisfied? Um, es, eh, ¿Quedaste satisfecho? Were you satisfied? Yes, we love everything was amazing. Sí, lo amamos. Todo estaba eh, increíble. Could you bring... Could, ahora, como clientes, estáis en una mesa y queréis ma, ma, más pan. Could you bring me some bread? Please, aquí el please no, llega, no estaría de más. Could you bring me some bread, please? O oh, aquí puedes decir cuando les, les ofrecen algo más de verde. No, thanks. Just a glass of water, please. No, gracias. Son un vaso con agua, por favor. Oh, do you, would you like wine? No, thanks. Uh, just a glass of water. ¿Te gustaría un poco de vino? No, gracias. Solamente un vaso de agua, por favor. También pod podéis decir. Eh, keep the change. Keep the change. Quédese con el cambio. Eso es un poco más español. En, depende de dónde estéis. Depende en qué países se encuentren. El tema de la propina, por ejemplo, es, es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo aquí en España. Que no es una obligación darla que porque los camareros reciben un sueldo. Que hacerlo en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, en América, por lo que sé, puede que hayan cambiado las, la situación hasta uh, por el momento. Es que los camareros no, recibe, no reciben un sueldo. Entonces, el sueldo que ellos, eh, lo, el monto que ellos ganan. Es lo que se les deja de propina. Que creo que es el 20%. 20 bueno, el porcentaje no estoy segura. Lo digo para que lo toméis en cuenta. Si vais a otro país. 
que vean muy bien el tema de la propina. Y por ejemplo, en UK es distinto también, que tenéis que darlo, que normalmente eso es, en algunas facturas no está incluida la propina, que ustedes tenéis que hacer los cálculos y en algunos sitios sí que está. Vamos, eh, es distinto. En Estados Unidos, por lo que sé, sí hay que darlo, porque es la propina de los camareros, ellos no reciben un sueldo fijo. En UK eh, creo que reciben un porcentaje, pero el otro porcentaje viene de las propinas. Aquí en España no, no es así. Y creo que en Portugal tampoco y por otros sitios. Eh, eso, os recomiendo. Si vais a, de viaje, mirad el tema de también de el, las propinas. Ok, keep the change. Man, eh, quédese con el cambio. Everything was delicious. Thank you. Una forma de decir todo estaba gra eh, delicioso. Gracias. Everything was delicious. Thank you. Como camarero, can I offer you dessert? Puedo ofrecerle des eh, postre. Y como clientes, what's the today's specialty? ¿Cuál es la especialidad del día? The fish is really fresh today, como camareros. El pescado está realmente fresco hoy. Vamos, que es la mañana lo, que, lo, lo sacaron del mar y ya está en tu plato. The, the fish is really fresh today. Try our lobster or risotto. Uh, seafood pasta, really vegetables. Uh, bueno. Aquí sería, prueba nuestro risotto de, lango, de, de langosta, la pasta de mariscos, verduras a la parrilla. If you try our roast pork, you won't be sorry. If you try our roast pork, you won't be sorry. Eso. Si pruebas un, nuestro cerdo asado, no te arrepentirás. Es, bueno, estoy igual más adelante, pero lo digo por encima. Si se da la oportunidad más adelante de explicarlo, os será, estaría genial. Pero si no, pues ponéis. Eh, el if, ese es un condicionante. Cuando se dice, es como una condición. Si utilizamos ya el if, eh, hacemos, bueno, si, si tú haces esto, va a haber una consecuencia. If you try our roast pork, You won't be sorry. Si sí, tú pruebas nuestro pollo asado, no te arrepentirás. Lo digo para que... Lo, eso también es en español. You won't be sorry. No te arrepentirás. Our salads are excellent. Si sí, somos camareros si queremos ofrecer nuestro, nuestra ensalada de restaurantes. Our salads are re excellent, madam. Oh, sir. A Mrs. Depende. Depende a quién estés hablando. Would you like to hear today's speciality? Cuando alguien ha entrado, los clientes y tú estás camarero. Would you like to hear today's speciality? ¿Les gustaría escuchar las especialidades de, de hoy? Ah, oh, bueno. Oh, antes de despedir y todo, <ríe> os comento un poco más. Como sabéis... Como en todas las sesiones, en la parte de, en el link de abajo, hay un, hay, bueno, en del video, si le dais ahí, hay un link en el que tenéis acceso al PDF que colgué de la sesión número 14 de esta última sesión, el material complementario que podéis hacerlo antes de ver las correcciones para ir ampliando vocabulario y practicar lo que hicimos. Y bueno, como podéis ver, es muy fácil. El vocabulario es lo que avanzamos aquí. Bueno, el, les, los enunciados están en español, lo cual no creo que sea un, no, 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 te, no tiene dificultad. Pero bueno, de cualquier manera, la hoja de respuestas también eh, le colgué. Es quién de estas frases. ¿Quién dice estas frases? ¿Un camarero o un cliente? Indica W con waiter, que es el camarero, o, 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 o sí, customer. Por ejemplo, I would like, I would like the fish, please. Mm, aquí ya, uh, aquí es uh, cuando acordáis si dice, uh, uh, please, thank you, podría ser un camarero, también podría ser un, un camarero, de verdad, porque, in this way, please, podría ser, bueno, 
Me gustaría el pescado, por favor. Can we have a table for two, please? Podemos tener una mesa para dos, por favor. Um, for dessert y por el postre. Would you like to sit next to the window? Le gustaría. Would, would you like? Le gustaría sentarse a ser, eh, al lado, next to the window. Acordaos que aquí hay mucho vocabulario que avanzamos. Can I have? Puedo tener. Puedo puedo ver en este. What can I have? Puedo tener. Pero quiere decir puedo ver el menú, por favor. Sorry, please. Are you ready to order? ¿Están listos para ordenar? What would you like to... What would you like with that? ¿Qué, ¿Y qué le gustaría con eso? Por ejemplo, I want a cake with an ice cream. What flavor would you like with that? Vanilla, please. Or can I have the bill, please? Es la manera... Oh, may I have the bill, please? ¿Puedo tener la cuenta, por favor? Completa las conversaciones. A ver... Are you ta 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 order, madam? Eso sé que lo dimos, lo, 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 lo fácil. Ta ta ta, the menu, please. Incluso lo podéis ver arriba y ya, ya, ya tienen la respuesta. Uh, what ta ta ta, like with that? Like a glass of wine, please. Would you like? Let, would you? Te gustaría to order a dessert, ordenar un postre? Oh yes, I can I have an ice cream ice cream Isn't cook is isn't cooks is no estaba cocido. Vale? No estaba cocido. Well it's sushi. Sushi ya sabes es com comida japonesa. Es pues elige la respuesta correcta. Eh, aquí tenéis que elegir, podéis hacerlo con un resaltador. Una de esos tres los, los que están en cursiva. Are you ready? ¿Qué? To order, to have a drink, uh, to have, are you ready to have, are you ready to drink? ¿Cuál sería la correcta? I usually, ¿qué cosa? Eat, drink, like, y bueno, tea at breakfast time. Yeah, breakfast ya saben que es desayuno. Y bueno, a ver, voy a seguir aquí un poco más. Aquí tenéis que escoger también la respuesta correcta. La pregunta, ¿y cuál de esas es? Would you like to go for a coffee? Sorry, I can't. Sorry, I am can't. Sorry, I don't can't. Mm. Os doy una pista. La tercera no es. <laughs> Ahora, acordaos que... I am, es, yo soy. ¿Vale? I am, yo soy. I, yo. ¿Vale? Más pistas no puedo. Bueno, y aquí es. Would you like to go for a drink? Uh, for, uh, would you like to go for dinner? ¿Te gustaría ir para no cena? Y aquí, bueno, si yo, yo quiero, yo me gustaría. No, si me gusta, si me gustaría. Uh, ¿Y qué, qué te gustaría? Would you like to start? ¿Qué te gustaría para empezar? With. Puedo empezar. O puedo tener una pasta. Yo puedo tener una pasta, por favor. Puedo yo tener la pasta, por favor. <ríe> y bueno, would you like to go for a drink? ¿Te gustaría ir por, a tomar algo? No, lo siento, estoy, yo soy ocupado. Mm -hmm. Lo siento, pero soy, soy ocupado. Lo siento, pero estoy ocupado. Bueno, dije que yo, yo ocupado, yo estoy ocupado. Yo lo siento, yo estoy ocupado. Yo siento, yo estoy ocupado. Bueno, responde las preguntas. Esto ya es a nivel individual. <coughs> I'm sorry. What is your favorite food? Por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? My favorite food is tortilla de patatas, por ejemplo. Oh, but you can say, in mi, in mi caso, my favorite food is uh, salada, uh, salada, ensalada, salad, roast chicken. Podéis poner, ya eso varía en cada uno. También tortilla de patata. Y what are the typical dishes? 
of your country. ¿Cuáles son los platos típicos de tu país? Ya habrá quienes son españoles, otros que tengan otra nacionalidad. ¿Y what type of restaurant are popular in your country? ¿Qué tipo de restaurantes son, son populares en tu país? Y bueno, eso sería con lo que es el, los ejercicios de esta sesión. Y bueno, eh, esta es la última sesión. Lo cual, thank you very much. And I hope you enjoy all the session. Y eh, como recomendación os digo que eh, aprender es un proceso constante. Lo cual quiere decir que esto no se acaba. Tenéis que seguir buscando información, haciendo, escuchando música, videos, practicando tal vez con alguien que sepa inglés. Eh, ir a asistir a clases. Vamos a clases hay que seguir con el aprendizaje leer libros escribir vamos lo que o sea más dinámico para vosotros porque disfrutar es en un entorno inspirador es, es lo mejor y os va a ser muy ameno y aunque esto a veces es complicado porque hay cosas que tal vez eh, no se entiende o os parece muy difícil y tal bueno Acordaos que los desafíos hacen la vida más interesante y superarlos lo hace más significativo. Lo cual siempre tenéis que seguir intentando. Y you only fail when you stop trying. Y tú solamente fallas cuando lo dejas de intentar. ¿Ok? Pues eso ha sido todo por hoy. And thank you very much. Um, bye bye. See you. I hope soon. I don't know. <laughs> bye bye.